हेलो स्टूडेंट्स वेलकम बैक आज हम लोग बात करेंगे इंसेंटिव के डेफिनेशन और टाइप्स के बारे में क्या होता है इंसेंटिव डेफिनेशन है इंसेंटिव मींस ऑल मेजर्स व्हिच आर यूज टू मोटिवेट पीपल टू इंप्रूव परफॉर्मेंस तो इंसेंटिव का मतलब क्या होता है ऐसे मेजर्स जिसके थ्रू हम लोगों को इंप्रूव करें उनके परफॉर्मेंस को इंप्रूव करें ये एक मोटिव इसको हम बोलते हैं इंसेंटिव ठीक है तो इंसेंटिव जो काम आता है वो मोटिवेशन के लिए काम आता है तो इंसेंटिव नॉर्मली तो हम लोग ये वर्ड मैनेजमेंट में यूज़ करते हैं लेकिन इंसेंटिव हमारे डेली लाइफ में भी बहुत सारी चीज़ें हैं जैसे एग्जांपल आपके पेरेंट्स ने बोला कि आप अगर नाइन्टी परसेंट मार्क्स लेके आते हैं तो मैं आपको एक वॉच दिलाऊँगा या फिर प्ले स्टेशन दिलाऊँगा ऐसा कुछ उन्होंने बोला आपको तो ये आपके लिए क्या हो गया ये भी आपके लिए एक इंसेंटिव हो गया ठीक है मतलब आपको मोटिवेट करने के लिए अगर कोई भी चीज़ आपको दी जा रही है आपको बोला गया कि आप 90 परसेंट रिजल्ट ले आइए आपको आईफोन दिया जाएगा तो ये क्या है एक तरीके का इंसेंटिव हो गया आपको इंसेंटिव दिया जा रहा है ठीक है तो मैनेजमेंट के लैंग्वेज में इसको इंसेंटिव कहते हैं मतलब आपको मोटिवेट करने के लिए कुछ दिया जा रहा है तो उसको इंसेंटिव कहेंगे ठीक है अब इंसेंटिव जो होते हैं हमारे दो तरीके के होते हैं एक होता है फाइनेंशियल इंसेंटिव एक होता है नॉन नॉन फाइनेंशियल तो अगर आपको आईफोन दिया जा रहा है तो वो आपके लिए क्या हो गया आपको इसमें कुछ पेमेंट तो नहीं करना पड़ रहा है तो आपको नॉन फाइनेंशियल इंसेंटिव दे दिया गया और फाइनेंशियल इंसेंटिव में क्या हो जाएगा ये आपको पैसे दिए जा रहे हैं ठीक है आपको दस हज़ार रुपये दे दिया आपको फिफ्टी थाउजेंड रुपीज़ दे दिया तो ये हो गया फाइनेंशियल इंसेंटिव अब इसके बारे में डिटेल में पढ़ेंगे इट रिफर्स टू द इंसेंटिव विच आर इन डायरेक्ट मोनिट्री फॉर्म मतलब डायरेक्ट मोनिट्री फॉर्म में होना चाहिए ठीक है जहाँ पर आपको डायरेक्टली कैश मिलेगा उसी को हम बोलेंगे फाइनेंशियल इंसेंटिव ठीक है आईफोन मिल रहा है तो वो फाइनेंशियल इंसेंटिव में नहीं आएगा यहाँ कैश कोई और खर्च कर रहा है आपको कैश मिल नहीं रहा है लेकिन आपको प्रोडक्ट के फॉर्म में गुड्स मिल रहा है ठीक है तो इसको गलती से कंफ्यूज मत हो जाए कि अरे आईफोन में तो बड़ा पैसा लग गया तो उसको मॉनिटरी फॉर्म में लिख दे नहीं नहीं वो आपके लिए नॉन मॉनिटरी इंसेंटिव हो गया मॉनिटरी इंसेंटिव में क्या होगा कि आपको वो पर्टिकुलर सामान मतलब वो पर्टिकुलर कैश मिलना चाहिए ठीक है तो कंपनीज़ में जो इंसेंटिव्स मिलते हैं वो किस तरीके के होते हैं देखते हैं पे एंड अलावेंस पे एंड अलावेंस का मतलब क्या हुआ कि आपका कोई अलावेंस बढ़ा दिया गया ठीक है जैसे अगर आप अच्छा वर्क कर रहे हैं तो कंपनी ने आपका डेयरनेस अलावेंस बढ़ा दिया पहले आपको चार हज़ार मिलता था तब आपको आठ मिलने लगा तो ये आपका डायरेक्टली कैश में आपका इंक्रीमेंट हो गया तो इसको हम लोग बोलेंगे फाइनेंशियल इंसेंटिव नेक्स्ट है प्रोडक्टिविटी लिंक वेजेस इंसेंटिव इसमें क्या होता है कि आपका प्रोडक्शन जैसे जैसे बढ़ रहा है मतलब आप कोई भी काम बहुत अच्छे से कर रहे हैं तो इतना अच्छा कर रहे हैं तो आपको 10 परसेंट एक्स्ट्रा मिलेगा उससे ज़्यादा अच्छा करेंगे तो 15 परसेंट अच्छे आपको मिलेगा ज़्यादातर ये सेल्स वालों को मिलता है जैसे एक लाख का टारगेट पूरा कर लिए उसके बाद दस का बिज दस हज़ार का बिजनेस किए तो उसको टेन परसेंट दस हज़ार पर मिल गया फिर ट्वेंटी थाउजेंड का किए तो आगे के ट्वेंटी थाउजेंड पर उनको पंद्रह परसेंट मिल गया तो इस तरीके से जो परसेंटेज जो टारगेट बेस होता है जैसे आप जैसा जैसा प्रोडक्ट वर्क अच्छा करते हैं उस पर आपको एक्स्ट्रा पैसा मिलता है उसको बोलते हैं प्रोडक्टिविटी लिंक वेजेज इंसेंटिव ठीक है आपका परफॉर्मेंस इंक्रीज़ होता है आपका पेमेंट भी यहाँ पर इंक्रीज़ होता चला जाता है नेक्स्ट आते हैं बोनस तो बोनस में क्या होता है आपको एक्स्ट्रा पैसा मिल जाता है दस हज़ार रुपये आपको एक्स्ट्रा दे दिया पचास हज़ार रुपये आपको एक्स्ट्रा दे दिया तो ये एक तरीके का बोनस हो गया तो ये भी आपका फाइनेंशियल इंसेंटिव में है क्योंकि कैश आपको डायरेक्टली मिल रहा है नेक्स्ट है प्रॉफिट शेयरिंग प्रॉफिट शेयरिंग में क्या है कि कंपनी ने अनाउंस कर दिया कि आपको वन परसेंट प्रॉफिट का दे देंगे तो प्रॉफिट हुआ वन लाख रुपीज़ तो आपको वन थाउजेंड रुपये इंसेंटिव मिल गया तो इस तरीके से ये प्रॉफिट शेयरिंग का हो गया नेक्स्ट आते हैं को पार्टनरशिप और स्टॉक ऑप्शन को पार्टनरशिप में क्या होता है कि आपको कंपनी में पार्टनर बना लिया ठीक है कि चलो ठीक है आप अच्छा काम कर रहे हो आप फाइव परसेंट के पार्टनर हो गए अब जो भी प्रॉफिट मिलेगा आपको फाइव परसेंट उसमें आपको ज़्यादा प्रॉफिट मतलब कैश आपको दिया जाएगा स्टॉक ऑप्शन में क्या है कि आपको शेयर दे दिया ठीक है तो यहाँ पर भी आपको कैश के रूप में मतलब कैश आपको दिया जाएगा जिससे आप शेयर खरीद लेंगे तो स्टॉक ऑप्शन भी आपका शेयर सॉरी स्टॉक ऑप्शन भी यहाँ पे फाइनेंशियल में आएगा कंफ्यूज होकर नॉन फाइनेंशियल में मत कर दीजिएगा क्योंकि कंपनी आपको कैश देगी आप उससे जाके शेयर खरीदोगे ठीक है नेक्स्ट है रिटायरमेंट बेनिफिट रिटायरमेंट बेनिफिट में क्या है कि आपको रिटायरमेंट के समय कुछ अच्छा अमाउंट दे दिया दो तीन लाख रुपये तो ये भी आपका एक फाइनेंशियल इंसेंटिव हो गया कि हाँ कंपनी ने बोला कि अगर आप अच्छा काम करते हो तो आपको रिटायरमेंट के समय आपको इतना पैसा एक्स्ट्रा मिल जाएगा तो ये भी एक
उसके बाद हो गया परक्यूजिट्स परक्यूजिट्स में क्या होता है कि आपको कोई फैसिलिटी का पेमेंट मिल गया जैसे आपके आपको आप ने किसी से आप कहीं से कार आपने आए हायर की तो आपको कार हायर करने के लिए जो आपको अपना पैसा खर्च करना था, था कंपनी ने आपको पैसा देना शुरू कर दिया आपको ड्राइवर कंपनी दे रही है उसका ये पैसा कंपनी दे रही है मतलब आपने ड्राइवर आपने हायर किया है कार आपने हायर किया लेकिन जो पैसा है वो कंपनी दे रही है ठीक है तो ये सब परक्यूजर्स हो जाते हैं जो अदर फैसिलिटीज़ जो होते हैं जो कंपनी फैसिलिटीज़ बढ़ा देती है और कंपनी उसमें पैसा खर्च करती है तो वो आपका फाइनेंशियल इंसेंटिव होता है तो यहाँ पे जब कंपनी पैसा जो देती है वो आपको देती है यहाँ पे ध्यान रखिएगा कि वो कार के ड्राइवर को पैसा नहीं देगी ड्राइवर की सैलरी अगर दस हज़ार है तो ड्राइवर की सैलरी आपको दस हज़ार दे दी जा, जाएगा अब आप समझिए ड्राइवर को कितना पैसा देना है ठीक है तभी इसको ये परक्यूजिट्स में आता है ये नहीं कि आपको खाली फैसिलिटी फैसिलिटी दे देंगे तब तो नॉन फाइनेंशियल में आ जाएगा ठीक है तो यहाँ पर जो भी चीज़ें होंगी सब कैश आपको मिलेगा आपके हाथ में चाहे वो परक्यूजर्स के फॉर्म में हो चाहे रिटायरमेंट बेनिफिट हो चाहे यहाँ पर शेयर हो सबका आपको कैश मिलेगा आप उससे ये चीज़ खरीदेंगे ठीक है तो इसको हम लोग फाइनेंशियल इंसेंटिव के लिस्ट में लाएंगे क्योंकि यहाँ पे हमको कैश मिल रहा है तो ऐसा बिजनेस में बहुत ऐसे इंटरप्राइज में ऐसा होता है कंपनी में एम्प्लॉज़ को मोटिवेट करने के लिए उनका परफॉर्मेंस इंप्रूव करने के लिए तरह तरह के इंसेंटिव्स दिए जाते हैं ठीक है तो अब आते हैं हम लोग नॉन फाइनेंशियल इंसेंटिव पर नॉन फाइनेंशियल इंसेंटिव क्यों बनाया गया क्योंकि यहाँ तो पैसा मिलता नहीं है इट मीन्स इंसेंटिव मेनली फोकस ऑन द साइकोलॉजिकल सोशल एंड इमोशनल लीड क्योंकि ऐसे भी कुछ एम्प्लॉज़ कंपनी में हुआ करते थे मतलब अभी भी हैं कि जिनको पैसे से मतलब नहीं होता जिनकी सैलरी पहले से बहुत अच्छी है पाँच से दस लाख रुपये महीने की सैलरी है तो उनको अब कितना इंसेंटिव दोगे दस हज़ार पाँच हज़ार रुपये उससे कोई फ़र्क पड़ने वाला उनको है नहीं तो उनके लिए बनाया गया नॉन फाइनेंशियल इंसेंटिव तो जो बड़े मैनेजर्स होते हैं टॉप लेवल के मैनेजर्स उनको नॉन फाइनेंशियल इंसेंटिव चाहिए रहता है ठीक है जैसे उनको कोई प्राइज़ दे दिया ठीक है तो उसके बारे में पढ़ते हैं तो नॉन फाइनेंशियल इंसेंटिव जो टॉप लेवल मैनेजमेंट होते हैं उनके लिए होता है और जो एकदम बॉटम लेवल है उनके लिए फाइनेंशियल होता है कोई लेबर है अच्छा काम कर रहा है उसको एक प्राइस दे दोगे प्राइस में आपने एक शील्ड दे दिया तो वो शील्ड उसके मतलब का नहीं है ना उसको कैश चाहिए उसको पैसे की दिक्कत है तो उनके लिए तो मतलब बॉटम लेवल के लिए होता है ज़्यादातर फाइनेंशियल इंसेंटिव और नॉन फाइनेंशियल इंसेंटिव जो होता है टॉप लेवल मैनेजमेंट के लिए होता है ताकि वो अपने आप को मोटिवेट कर सकें तो पहला क्या है स्टेटस तो स्टेटस में क्या हुआ कि कोई आपको प्रमोशन दे दिया गया ठीक है आपका स्टेटस हाई कर दिया गया आपके अंडर पाँच छः लड़के और रख दिए गए आपको और हाई स्टेटस दे दिया गया तो यहाँ पे आपका स्टेटस बढ़ा दिया गया सैलरी नहीं बढ़ी खाली स्टेटस बढ़ गया तो ये एक तरीके का नॉन फाइनेंशियल इंसेंटिव हो गया नेक्स्ट हो गया ऑर्गेनाइजेशनल क्लाइमेट ऑर्गेनाइजेशनल क्लाइमेट का मतलब क्या होगा आपके सराउंडिंग को अच्छा कर दिया गया ठीक है हो सकता है आप दस लोगों के बीच में बैठ के काम करते हो आपके लिए अलग से केवी बना दिया गया तो ये क्या हुआ आपके क्लाइमेट में इम्प्रूवमेंट कर दिया गया अब आपका अपना पर्सनल केबिन है सैलरी नहीं बढ़ी लेकिन आपको एक बड़ा सा केबिन मिल गया तो ये भी एक तरीके का मोटिवेशन फैक्टर होता है कि हाँ कंपनी ने मुझे इतना रिस्पेक्ट दिया अब मैं कंपनी के लिए अच्छे से काम करूँगा उसके बाद है कैरियर एडवांसमेंट अपॉर्चुनिटी कैरियर एडवांसमेंट अपॉर्चुनिटी में क्या होता है कि आपके कैरियर को ग्रूम करने के लिए अलग अलग ट्रेनिंग प्रोग्राम चलाना ठीक है तो इससे भी क्या होता है कि मैनेजर्स को लगता है कि हाँ ये कंपनी कितनी अच्छी है हमारे लिए करियर एडवांसमेंट के बारे में सोचती है तो इससे भी मैनेजर्स की वर्किंग में बहुत फ़र्क पड़ता है मैनेजर और अच्छा काम करने लगते हैं नेक्स्ट है जॉब इन्रिचमेंट जॉब इन्रिचमेंट में क्या होता है कि आपके जॉब की क्वालिटी बढ़ा देना ठीक है फोकस करना कि आपका जॉब जो है स्पेसिफिकली और अच्छे से आप करने लगे ठीक है तो इसमें भी आपको थोड़ा सा खुशी होता है काम करने में क्योंकि आपके ऊपर ज़्यादा फोकस कंपनी करती है आपको जो भी प्रॉब्लम होती है कंपनी तुरंत सॉल्व कर देती है तो जॉब इन्रिचमेंट में जॉब की क्वालिटी बढ़ा देते हैं नेक्स्ट है एम्प्लॉय रिकॉग्नाइजेशन प्रोग्राम एम्प्लॉय रिकॉग्नाइजेशन प्रोग्राम में क्या होता है कोई एक फंक्शन करा दिया और वहाँ पे स्टेज पे बुला के आपको रिकॉग्नाइज़ कर दिया गया कोई सर्टिफिकेट दे दिया गया कोई अवार्ड दे दिया गया तो उससे भी बहुत मोटिवेशन होता है क्लैप करवा दिया गया ठीक है तो ये सब नॉन फाइनेंशियल इंसेंटिव में आते हैं लेकिन ये बहुत इफेक्टिव होते हैं टॉप लेवल मैनेजमेंट के लिए नेक्स्ट आ गया जॉब सिक्योरिटी जॉब सिक्योरिटी में क्या हुआ या आपको बोल दिया गया कि ठीक है आप इतना अच्छा काम कर रहे हो आपको चार साल के लिए कंपनी आपको नहीं निकालेगी प्लस तो आपकी जो सैलरी है वो बढ़ती रहेगी जैसे कंपनी बढ़ाती है तो यहाँ पे क्या हुआ कि जॉब सिक्योरिटी इंपॉर्टेंट है सैलरी सबकी बढ़ती है जो इंक्रीमेंट कंपनी को देना होता कंपनी इंक्रीमेंट देती ही
कंपनी के डिसीज़न लेने के लिए जब कंपनी डिसीज़न लेती थी तो पहले आपसे नहीं पूछा जाता था लेकिन अब आपसे पूछा जाने लगा आपको बुला के कंपनी पूछने लगी तो इससे भी आपका मोटिवेशन लेवल हाई होगा यहाँ कंपनी अब जो भी डिसीज़न लेती है वो हमसे पूछ के लेती है तो इससे भी एम्प्लॉ मोटिवेट होता है काम करने के लिए कि हाँ कंपनी बहुत अच्छी है नेक्स्ट आते हैं एम्प्लॉ एम्पावरमेंट एम्प्लॉ एम्पावरमेंट में क्या होता है एम्प्लॉ की ज़्यादा सुनी सुनी जाती है मतलब आपकी जो भी पॉइंट्स थे जो भी बात थी कंपनी उस पर ज़्यादा फोकस करने लगी प्लस आपको और फैसिलिटी कंपनी जो आप चाहते थे जिस चीज़ों को आप चेंज करना चाहते थे कंपनी ने आपको हेल्प किया उसको चेंज करने के लिए तो ये सब चीज़ें जो होती हैं कंपनी नॉन फाइनेंशियल इंसेंटिव इसको हम बोलते हैं कंपनी करती है अपने टॉप लेवल मैनेजर्स के लिए ताकि वो लंबे समय तक कंपनी में टिके हैं क्योंकि उनके लिए पैसा कोई बड़ा चीज़ नहीं हो जाता क्योंकि जब आप पुराने हो जाते हो तो आपको जॉब आराम से मिल जाती है किसी भी कंपनी में आप कभी भी स्विच करोगे आपके लिए जॉब हमेशा होती है तो इस कंडीशन पे जो कंपनी के जो हेड्स होते हैं मालिक होते हैं या फिर जो बड़े मैनेजर्स होते हैं वो फोकस करते हैं नॉन फाइनेंशियल इंसेंटिव पर ताकि जो भी हमारे एम्प्लॉ हैं वो रिटेन करें हमारी कंपनी को छोड़ के ना जाएँ तो नॉन फाइनेंशियल इंसेंटिव का बहुत इम्पॉर्टेंट मेजर रोल है बड़ी कंपनीज़ में Thank you